Hai hey, kalau apa kabar kalian semuanya dan tentunya senang sekali di siang hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan bagaimana perasaan Rara Lida ke Adi Sky Karena ada kemarin banyak penasaran uh, setelah saya meramalkan tentang hubungan Rara dan juga Adi Banyak penasaran kok Marcel tolong dong sekarang ramalin tentang bagaimana perasaan Rara ke Adi gitu ya Oke nanti saya akan meramalkan tentang itu semua Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa diklik dulu tombol subscribe di bawah sini dan jangan lupa diklik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus Dari jam 11 siang, jam 2 siang, maupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi Secara personal Mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki Ataupun kalian lagi PDKT sama seorang yang diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya Di Wen Yang pengen konsultasi secara pribadi Pengen curhat-curhatan ke saya Ataukah kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan percintaan dan lain sebagainya atau mungkin kalian punya pacar pacaran terus nggak nikah nikah dan lain sebagainya langsung aja di Instagram saya di @marcelwen dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman oke saya tunggu buat subscribe dan juga diklik tombol loncengnya dan kalau udah langsung aja saya akan mulai di video kali ini saya akan meramalkan tentang perasaan Rara Lida ke Adi Sky gimana ya Tapi sebelumnya saya akan meramalkan tentang zodiak mereka terlebih dahulu teman-teman Adi Sky ini memiliki zodiak Libra Nah karakter zodiak Libra ini orangnya ini memang uh, apa ya percaya diri Orangnya ini memiliki ide-ide kreatif yang sangat luar biasa sekali gitu ya Jadi dia orangnya itu sedikit bicara tapi banyak melakukan actionnya gitu ya Orangnya ambisius juga kalau sudah memiliki mimpi harus bisa meraih mimpi tersebut hingga mendapatkannya ya Walaupun uh, zodiak Libra ini kadang-kadang memiliki sifat yang suka bimbang dalam mengambil suatu keputusan Aduh harus pilih mana ya Pilih A atau B ya Kalau A gini Kalau B gini Aduh dodanya bagus Pilih yang mana ya Nah kadang-kadang suka bimbang Dalam memutuskan sesuatu Nah Libra ini sebenarnya butuh orang uh, Yang memang uh, bisa mensupport Libra Dari hal karir Dari pengambilan suatu keputusan Dan lain sebagainya Libra ini butuh teman Butuh sosok sebenarnya Untuk melengkapi hidupnya Libra Saya lihat seperti itu Tapi overall Libra ini memiliki uh, Cita-cita yang sangat luar biasa Ambisius Pekerja keras Memiliki ide-ide kreatif Yang sangat luar biasa Ya Libra seperti itu Walaupun nggak semua karakter Sodiak Libra sama, tapi rata-rata karakter Sodiak Libra itu seperti yang saya sebutkan tadi Bahwa orangnya ini ambisius, pekerja keras, memiliki ide yang kreatif gitu ya Sedikit bicara tapi banyak pekerja, kadang bimbang dalam mengambil suatu keputusan Dan memiliki mimpi-mimpi yang sangat luar biasa Nah kemudian kalau Rara Lida ini memiliki Sodiak Sagittarius teman-teman Sagittarius ini orangnya berjiwa petualang, suka mencoba suatu hal baru Suka kuliner baru, wisata baru Pokoknya kalau ada kuliner baru, wisata baru Pokoknya ini Sagittarius senang banget untuk mencoba Nggak segan untuk menjadi orang pertama sama yang mencoba hal tersebut gitu ya orangnya berjiwa petualang gitu ya suka belajar hal-hal yang memang dia itu belum ketahui sebelumnya jadi orangnya ini banyak apa ya banyak wawasannya banyak ilmu pengetahuannya jadi itu selalu update apa yang lagi tren ya sekitar seperti itu orangnya nggak mau ketinggalan dia juga orang pekerja keras dan pemikir juga karakternya seperti itu punya uh, segudang ilmu ya segudang ilmu pengetahuan untuk direalisasikan dalam uh, mimpinya dalam bisnisnya pekerjaannya dan sebagainya Sagittarius orangnya pokoknya pekerja keras banget walaupun nggak semua karakter Sagittarius sama tapi rata-rata karakter Sagittarius itu juga seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman bahwa orangnya ini suka mencoba suatu hal baru suka kuliner baru tempat wisata baru orangnya suka holiday suka liburan gitu ya orangnya pekerja keras tahu mana waktunya untuk main-main mana waktunya untuk serius Sagittarius ini paham banget ya dan kalau saya lihat antara uh, zodiaknya Libra dengan Sagittarius itu mereka cocok saling melengkapi kadang-kadang kalau yang satunya lagi bimbang satunya ini bisa memberi masukan yang baik bisa memberi masukan yang bijaksana jadi mereka itu saling melengkapi dari segi zodiaknya kalau dari segi zodiaknya di Sky sama Rara Lida saya lihat bagus tapi nanti saya akan melihat dari versi kartu tarotnya untuk lebih detail lagi tentang hubungan mereka gimana uh, tentang perasaan Rara ke Adi Sky nanti saya akan mengambil dua kartu seperti biasa dan akan saya artikan satu persatu saya cek dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang pertama untuk melihat tentang perasaan Rara ke Adi Sky langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama kartu yang pertama ini adalah di kartu yang pertama ada kartu Ace of Wands, teman-teman. Ada tangan yang memegang tongkat di sini ya. Jadi tongkat ini adalah simbol suatu prinsip, simbol suatu ketegasan, pekerjaan, kebijaksanaan, fondasi juga bisa. Tapi kalau saya lihat di kartu yang pertama ini, Rara ke Adi ini ada kecocokan kalau saya bilang ya. Jadi Adi ini kalau saya lihat ini tipe karakter cowok yang memiliki prinsip dalam suatu kehidupannya. Jadi kalau saya lihat Rara ini merasa bangga ketika ada Adi di sampingnya. Jadi ketika Rara bimbang gitu ya, ada Adi yang selalu memberi masukan yang positif, mensupport dan lain sebagainya. Karena di sini ada kartu uh, Ace of One yang bisa diartikan sebagai suatu pekerjaan juga. Jadi kalau misal uh, pusing dalam kerjaannya, butuh masukan, butuh solusi dan lain sebagainya. 
sebagainya Rara ini bisa minta pendapat ke Adiska dan Adiska ini bisa mensupport karirnya walaupun mereka berdua ini berbeda profesi tapi saya lihat mereka berdua ini saling melengkapi ya jadi apa yang tidak dimiliki Rara ini ada di Adiska apa yang tidak dimiliki Adiska ada di Rara juga kalau saya lihat seperti itu teman-teman ya dari kartu yang pertama di sini ada kartu Ace of Wands jadi ada ada perasaan yang bangga ada perasaan yang senang ketika uh, mereka curhat mereka bertukar pikiran dan lain sebagainya saya lihat seperti itu ya karena kalau saya lihat Rara juga ada ada sinyal-sinyal, ada simbol-simbol asmara ke Adiska juga. Kalau saya lihat seperti itu, teman-teman di kartu yang pertama ya, karena di sini ada kartu Ace of Wands ya. Orang saling melengkapi itu sangat cocok sekali ya. Jadi apa yang tidak dimiliki oleh Rara ada di Adi, apa yang tidak dimiliki Adi ada di Rara itu yang namanya saling melengkapi seperti itu. Kalau tidak saling melengkapi, sama-sama keras, sama-sama egois itu pasti nggak akan jadi, teman-teman ya. Pasti akan buyar karena yang berbeda pendapat, bertukar pikiran kok nggak cocok, nggak ada solusi ya itu berarti nggak bagus. Tapi kalau saya lihat antara Rara dan juga Adi ini mereka cocok karena saling melengkapi alat seperti itu ya di kartu yang pertama di sini ada simbol prinsip ya atau simbol ketegasan nanti saya akan lihat di kartu yang kedua bagaimana tentang perasaan rara kadis kayak di kartu yang kedua nah, tapi sebelum saya melanjut ke kartu yang kedua saya akan menginfokan buat kalian semua yang pengen diramal secara pribadi ke saya mungkin kalian mau menanyakan tentang asmara kalian perselingkuhan percintaan karir rezeki dan lain sebagainya langsung aja DM ke Instagram saya diat Marcel Wen Oke, okay? saya akan lanjut ke kartu yang kedua Bagaimana tentang uh, perasaan Rara Lida ke Adiskai di kartu yang kedua Nanti kita akan lihat Oke, okay, saya acak dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua Bagaimana tentang perasaan Rara, Lida, dan juga Adiskai Langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua Kartu yang kedua untuk Rara dan Adi adalah Di sini ada kartu S of Cups, teman-teman Ya, ada piala yang sangat besar sekali Piala ini adalah, adalah Piala ini adalah simbol suatu prestasi, simbol suatu perasaan yang mendalam juga bisa ya. Jadi kalau saya lihat perasaan Rara Kadi ini kalau ada simbol cups ini berarti ada perasaan senang, ada perasaan nyaman ya. Ketika mereka berdua ketemu itu ada perasaan nyaman ya berbeda ketika Rara ketemu sama teman-temannya Dibandingkan Rara ketemu sama Adi itu ada perasaan yang berbeda Lebih nyaman sama Adi Karena ada perasaan asmara Ada bibit-bibit asmara di antara mereka berdua Jadi kalau saya lihat ada perasaan bahagia ketika mereka bertemu Ya bahagianya ya sama aja kalau kalian punya pasangan, punya pacar Kalian pergi sama pasangan kalian Atau kalian pergi sama orang yang lagi kalian sukai Itu gimana perasaannya Pasti ada rasa berbunga-bunga Ada perasaan bahagia Rasa dunia itu serasa milik kalian berdua gitu ya Nggak mau cepat selesai Nggak mau pulang dan lain sebagainya Nah, kalau saya lihat antara uh, Rara dan juga Adi juga seperti itu Ketika Rara ketemu sama Adi itu ada aja bahan obrolannya Mereka itu nyaman, komunikasinya itu nyambung, komunikasinya nyaman Karena kalau orang komunikasinya nggak nyambung itu biasanya jadi bete teman-teman ya Sama aja kalian tuh ngobrol sama orang Tapi orang yang diajak ngobrol itu nggak nyambung Gimana sih kalian bete kan pastikan Bad mood, bosen gitu, boring Tapi kalau saya lihat uh, Rara ke Adi itu mereka itu komunikasinya nyambung gitu Karena mereka berdua itu profesinya berbeda dan saling melengkapi gitu ya Di video yang lalu saya udah ngomong gitu Bahwa hubungan mereka itu hampir mirip sama Leslar gitu Jadi nyambung gitu, obrolannya nyambung karena bisa bertukar pikiran, bisa saling belajar satu sama lainnya gitu ya. Adiskai tahu gimana nyanyi itu gimana, entertain dalam tarik suara itu gimana. Begitupun juga e, Rara gitu ya, bisa belajar banyak Adi juga tentang hal lain di luar nyanyi, di luar tarik suara itu bisa belajar hal-hal baru. Saya lihat seperti itu. Jadi ada kenyamanan, ada simbol suatu kebahagiaan juga bisa yang saya rasakan di sini, yang saya lihat juga di sini ada simbol cups ya. Jadi perasaan yang positif sih kalau saya lihat ya. Dan kalau saya bandingkan dengan kartu yang pertama tadi, di sini ada simbol ketegasan atau simbol suatu prinsip e, kehidupan. Jadi kalau saya lihat ketika Rara butuh masukan, ada Adiska yang selalu memberikan masukan yang baik. Begitupun juga sebaliknya sih sebenarnya. Ketika Adiska juga ada problematika atau ada suatu e, masalah unek-unek gitu, bisa ngobrol ke Rara juga bisa memberikan masukan yang baik. Dengan ketemu aja, kalau mereka berdua ketemu aja itu udah menghilangkan perasaan stres loh ya. Kalau seandainya lagi capek, banyak pikiran ketemu pasangannya itu sembuh loh teman-teman ya. Sembuh karena apa? Karena bahagia ngelihat pasangannya ya. Nah, saya lihat seperti itu ya. Dan di kartu yang kedua di sini ada kartu S of Cup yang artinya ada perasaan yang mendalam atau suatu prestasi. Mereka berdua ini ada rasa nyaman ketika mereka bertemu ya. Nunggu-nungguin kapan bisa ketemu lagi gitu. Ada rasa kangen juga yang saya rasakan seperti itu. Dan keduanya kalau saya lihat kartu yang positif untuk Rara dan juga Adi Sky. Kalau saya lihat perasaan Rara ke Adi Sky sih uh, ini juga saya lihat lebih dari teman juga. Juga ya mereka memiliki perasaan yang lebih dari teman memiliki perasaan orang yang spesial ya memiliki perasaan yang spesial yang lebih dari sekedar teman gitu ya saya lihat seperti itu ada rasa berbunga-bunga ada rasa nyaman 
yang dirasakan oleh Rara Lida Adiska yang saya lihat seperti itu di kedua kartu ini yang kemarin penasaran udah saya ramalkan di video kali ini pokoknya sukses terus buat Rara sukses terus buat Adiskai untuk karir mereka berdua juga untuk semuanya ya yang kemarin penasaran udah saya ramalkan di video kali ini dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian sendiri pengen diramalkan secara pribadi secara personal mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian jodoh, karir, rezeki ataupun kalian lagi PDKT sama seseorang pengen diramalkan langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. yang pengen konsultasi pengen curhat-curhatan ke saya mungkin kalian punya pasangan kok kalian pasaran terus nikahnya kapan nggak tahu gitu ya nggak menemukan titik temu sama pasangan kalian itu gimana atau mungkin ada orang ketiga atau tidak kalian bisa langsung DM ke Instagram saya di @marcelwen yang punya problematika secara pribadi ya Oke sekian video saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang, jam 2 siang, maupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya Sukses terus buat kalian semuanya Dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan Nama saya Marcel Wen, sampai jumpa di video-video selanjutnya